வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் ஸோ மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிற நேரத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து ரொம்ப லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அதனால் நம்ம வந்து ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் போட முடியாது அதனால் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் போடுறோம் அதனால் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் டெவலப் ஆச்சு அந்த மாதிரி நிறைய ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே படிச்சுருப்பீங்க பட் அந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் வந்து ஏன் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டெப்தாக கேட்டிருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் காம்பினேஷனில் இருக்கும் அதனால தான் மிஷின் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஏன் அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும் அந்த மிஷின் லாங்குவேஜில் இருக்குது ஏன் மற்ற டிஜிட்டல்லாம் வச்சா அந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் என்ன கோச்சிக்குமா ஏன் அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அது ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கான்செப்ட் என்னென்னா கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்சது அந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் என்னதான் நம்ம வந்துட்டு ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் கடைசியாக அதை வந்து மிஷின் லாங்குவேஜாக அந்த கம்பைலரோ இன்டர்பிரேட்டரோ ஏதோ ஒன்று கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க தான் போகுது ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு லாங்குவேஜ் மிஷின் லாங்குவேஜ் ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கோர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த ப்ராசஸர் ஸோ இந்த ப்ராசஸருக்கு தான் அதை நம்ம மிஷின் லாங்குவேஜை வந்து கோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த ப்ராசஸர் எதனால் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே இந்த மிஷின் லாங்குவேஜோட ப்ரா ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸர் எதனால் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு தான் உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இதில் பார்க்குற மாதிரி இருக்காது ஆக்சுவலாக ப்ராசஸரில் இருக்கக்கூடிய ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராசஸரில் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஏன் இதை வந்து இந்த ப்ராசஸர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு சுவிட்சு இந்த சுவிட்சிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து எப்போவுமே பண்ணும் ஸோ நம்ம கமர்ஷியல் சுவிட்செல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக போய்ட்டு ஆன் ஆஃப் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரானிக்லி டிரைவபிள் சுவிட்ச் அதாவது நம்மளால் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வந்துட்டு இந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து ஹை வோல்டேஜ் வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து லோ வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இதில் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ட்ரான்சிஸ்டரை வந்துட்டு ஹை வோல்டேஜ் வரிசில் ஆனும் லோ வோல்டேஜ் வரிசில் ஆஃபும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து மிஷினுக்கு கொடுக்கணும் அந்த மிஷினுக்கு எப்படி தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் வழியாக தான் நம்மளால் மிஷினுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை வச்சு ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒரு டிவைஸை வச்சு நம்ம அந்த மிஷினை உருவாக்குனா மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த மிஷின்கிட்ட இருந்து இன்புட் கொடுத்து அவுட் புட்டு இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும் ஸோ இந்த ட்ரிகர் பண்ணுற வேலையை யார் பார்க்குற இந்த ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் பார்க்குது ஸோ இந்த எல ஸோ சிபியூவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மேஜர் யூனிட் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அத்தமெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க பின்னொன்று வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுமே ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு தான் உருவாக்கியிருக்காங்க அண்ட் அத்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்ஸில் வந்து நிறைய கேட்ஸ் இருக்கும் அதாவது அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கேட்ஸ் இருக்கும் இந்த கேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெமரி லொக்கேஷன்ஸும் இருக்கும் அதை வந்து ரிஜிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிஜிஸ்டர்ஸையும் எதை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு தான் அதை ஃபுல் ப்ராசஸர்ஸே வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கலாம் ஆக்சுவலாக ட்ரான்சிஸ்டரால் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை தவிர மிச்சம் டிஜிட் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டவுட் வந்திருக்கும் ஸோ ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு 
ஸோ இப்படி தான் இந்த ஏயை வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒரு ஜேயை டினோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதே எட்டு டிரான்சேஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டிரான்சேஷன் வந்து ஆஃபில் இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு டிரான்சேஷன் ஆனில் இருக்கும் அடுத்த ஆஃப் அடுத்த ஆஃப் அடுத்த ஆஃப் அடுத்த ஆன் அண்ட் அடுத்த ஆஃப் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டிரான்சேஷன் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சேஷன்ஸ் அடுக்கி வச்சுட்டு அந்த டிரான்சேஷன்ஸை ஆன் அண்ட் ஆஃபில் வச்சு இந்த மாதிரி என்கோட் பண்ண வேல்யூஸை வந்து சிபியூக்கு இன்புட்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கும் போச்சில் எப்போவுமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் அந்த வேரியபிள் வந்துட்டு ஒரு மெமரி லொக்கேஷனில் போய் சேவ் ஆகணும் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மெமரி லொக்கேஷன் ஆஃப் சிபியூ என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் சிபியூவில் வந்துட்டு சிபியோட கேஷ் மெமரி கேற்றவாறு நிறையா ரிஜிஸ்டர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இது வந்து எயிட் பிட் ஆர்கிடெக்சரோட ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஸோ இது வந்து எயிட் பிட்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஏயை ப்ராசஸருக்கு வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கணும்னா இந்த கேபிட்டல் ஏ வந்து ஏவே போகாது இதான் வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படிங்கிற அந்த பைனரி கோடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பைனரியை வந்துட்டு நம்ம ரிஜிஸ்டரில் இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணுவோம் ஜீரோ ஒன் இதே மாதிரி மற்ற டிஜிட்ஸுக்கு வேணும்னா அதே மாதிரி நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிப்போம் இந்த ஆன் ஆஃப் சீக்வன்ஸை வந்துட்டு அடுத்து பேரலெல்லாம் சிபியூவில் இருக்கக்கூடிய கேட்டுக்கு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு நம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதே மாதிரி ரெண்டு நம்பர்ஸை வந்துட்டு கூட ஒரு ரிஜிஸ்டரில் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் பேரலெல்லாம் ரெண்டு எயிட் பிட் ஆர்டர்ஸ்க்கு வந்து அனுப்பி வைப்போம் ஸோ எயிட் பிட் ஆர்டர்னா இது ஒரு எயிட் பிட்டை வந்து இன்புட் எடுக்கும் அடுத்த ஒரு எயிட் பிட்டை வந்து ஏ இன்புட்டாக எடுக்கும் இந்த ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ணி ஒரு எயிட் பிட் வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ எயிட் பிட் ஃபுல் ஆர்டருக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து இன்புட்டாக கொடுப்போம் ஸோ இப்படி தான் இந்த வந்து சிபியூஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ மிஷின் லாங்குவேஜில் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து மிஷின் லாங்குவேஜோட தப்பு எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலாக அது மிஷினோட லிமிடேஷன்ஸ் நம்ம வந்து பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த மிஷின் அதாவது கம்ப்யூட்டரோட பில்டிங் பிளாக்கே ஒரு சுவிட்சை வச்சு தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த சுவிட்சோட நேம் டிரான்சிஸ்டர் ஸோ அந்த சுவிட்சால் இருக்க முடிஞ்ச ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸோ இந்த ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம வந்து இந்த ஃபுல் ப்ராசஸிங்கும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து பைனரி லாங்குவேஜில் அதாவது மிஷின் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து டினோட் பண்ணுறது டிஜிட்டல் கிடையாது ஜீரோங்கிறது ஏதோ ஒரு ஆன் ஆர் ஆஃப் பொசிஷனையும் ஒன்றுங்கிறது வந்துட்டு ஆன் ஆர் ஆஃப் அந்த ஸ்டேட்டையும் தான் டினோட் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் ஏன் மிஷின் லாங்குவேஜில் ஜீரோ சைட் ஒன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காவது இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் இதே மாதிரியான ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நண்பர்களை நன்றி வணக்கம்